他们爸爸去哪去了？爸爸呀，爸爸给你买冰淇淋去了。小乖，你自己玩会儿啊。郭夫人，检查结果显示您怀上二胎了。好，谢谢。要是有这个孩子，千真哥会和你结婚。要是没有这个。小哥如今还躺在医院里，若不是您狠心把他推下囚监，他能伤成这个样子？如今他还能睡得着？你不会让他的母亲。先生，小孩真的不是我推的，我已经三天三夜没回来了，我刚才实在是睡不着。滚！那我就帮你清醒清醒。是我不相信如此。我那小警告你，在小鬼醒来之前，你不会睡觉，就叫你日夜守在小鬼身边颤抖。还有，你也不再是小孩的妈妈。从今天开始，我也会成为霍家的女主人，而你，就会是霍家下一个德布罗的罪人。霍千琛，我后悔了，人间很好，但有你。我不来了，一切都结束了。你别这么装死，还不死我霍夫人救钱。千真哥，南小姐姐这个表情好可怕，她该不会是讨厌我吧？我想我还是先走吧。嗯、我希望你清楚自己的身份，你已经不再是霍家。还不快给霍夫人打洗药水来！对不起啊，南小姐，我不是故意的，我的皮肤太嫩，受不了这么烫的水。你不会怪我吧，南小姐？你微微，收起你那副恶心的嘴脸，我真想接一盆热水，直接烫死你小乖情况目前很麻烦，现在有两个情况需要让你了解一下。小乖的血液有些特殊，好像是出生就患有某种感染病，检查结果现在还没有下来。不过这个病和这次的事故没有什么关系。第二呢？第二，检查结果发现小乖还患有尿毒症，需要换肾。我已经把您和霍先生的肾源与小乖的进行了吻合。结果呢？您与小乖的完全吻合。但是霍先生的身边，赵医生，我麻烦您尽快手术，我要移植肾的小怪。不行，霍夫人，您现在怀有身孕，如果进行肾移植手术，不仅您的孩子会出事，您也有可能会死在手术台上。赵医生，小怪也是我的孩子，我不能因为肚里的孩子我就放弃小怪。赵医生，请你按我说的去做吧，尽快手术。苏南桥，原来你怀了二胎。别高兴得太早，无论是小乖还是你肚子里的野猪，都会除掉。千城哥只能是我的。贱人，竟然背着我跟赵总有孩子！千城，你胡说什么呢？南小姐，我今天在医院听说了，你和赵医生做了那不要脸的事情也就罢了，小乖可是你的亲生儿子，你可不能为了野男人和野种，就不给小乖做移植手术了呀！我没有，我肚子里的孩子是千琛的，我就算舍弃自己的生命，我也会救小乖。我就算舍弃自己的生命，我也会救小乖。你知道我的性格，我就是因为你变成了植物人，如今又被查出尿毒症
他可是你徐怀的亲生骨肉啊！哎呀，南小姐，该不会是在外面有人了吧？为了能从霍家全身而退，才会想要伤害小乖。哎呀，南小姐，那可不是这样。南小姐，当初你为了想手段嫁给了秦生哥，我可没有你那么狠心，让你和秦生哥离婚。是个好不人，小乖的。啊、你，你算什么东西？你配跟我提小乖？千成哥，我好心劝南小姐不要再伤害小乖，可是他就打了我，好痛！还想害小乖？这个毒妇，今天必须处置你！什么？霍总有何吩咐？他想害小乖的证据，送进警察局。小先生，你不能这么做，小乖还等着我一直生给他。是因为我喜欢他，为了谁，小乖就更强。带走，走，走，走，走。走走走陆小姐吩咐我，让你们照顾吴南辰。你是松南桥，苏振山的女儿。哦，你父亲曾经对我有恩，你这身子，放心吧。今后的日子虽然难熬，但有我在，他起码能留得住。霍先生，医院方面还需要您签一些申请书，请跟我去办公室一下。做人的孩子，就不应该在这个世界上。只要你在，南乔家还会有机会接近千城哥，必须死！千城哥，小乖，他盯上你了！小乖，南乔，你之前抢我男人，现在我弄死你的孩子，直接扯平了。
什么时候了，还看小怪的照片？你这不是给陆家添堵吗？现在陆家取代了苏一点，成为商界排行老二的官，咱们得小心应对才行。妈，霍家地位依旧遥遥领先，不必对陆家小心翼翼。手机还给我。行了。婚礼结束我会给你的。哦，对了，你舅舅今天也从国外回来参加你的婚礼，他说是很想你。看这手套。我先生，你不愿意娶顾显仁是吗？我不愿意。天辰，这几年不见，连规矩都忘了。连舅都不喊了，单恒，你糊涂啊！这个女人，你不知道她是谁吗？她，她是我是霍先生的前妻，也是您姐姐的儿子。没错，这个女人心诚歹毒，还进过监狱。单恒，你不能跟她在一起。姐，我不在意南条之前发生的那些事情，我喜欢的是她的。你不在意，我在意，霍家在意。容易摆脱了这个丧门星，你倒好，居然喜欢他，你是想气死我是不是？姐，你要是不喜欢南桥，我带他回国便是。你，舅舅，这个女人可不简单呐、啊。她之前为了嫁给霍千春，做尽了不要脸的事情，这可是人尽皆知啊。我和千春在一起的时候，是得到霍家老爷子同意的。哼。霍家老爷子要他娶你，伯母，有这回事吗？我呸！真不要脸，说出这种不知廉耻的话！我公公让你嫁给千春，做乱吧你！你舅舅，别怪我没提醒你，娶了苏南桥这样的女人，小心她日后给你戴绿帽子。娶了苏南桥这样的女人，小心她日后给你戴绿帽子。你，你怎么说话呢你？我给尚恒戴不戴绿帽子，那是以后的事儿。但你给千春戴绿帽子，他知道吗？什么？凭什么污蔑我？你有什么证据？毁掉你的婚礼，只是开胃菜。好戏才刚刚开始。他有两回来，在外面和野男人鬼混，想让我们家千春做接盘侠。陆小姐，你的如意算盘打得挺好啊！伯母，千春。这分明是拿苏南桥诬陷我的。我和千春从小青梅竹马，有什么样的为人，你还不清楚吗？那个视频到底怎么回事？肯定是拿苏南桥诬陷我的，就是为了破坏我和千春哥的婚礼。伯母，我是真心爱着千春哥的。你想想，陆家和霍家合作以来，是不是得到了很多好处呢？我觉得微微说的对。这一次，苏南桥那个贱人肯定是有备而来，我们不能中计。千春，你们年轻人有什么事要好好沟通，不要因为不相干的事而破坏了感情。你们聊吧，我先走了。<笑><笑>南桥，这几日呢，我们就暂住姐姐家
。等国内的事情忙完，我就回国外去。该<笑>死的贱人！散文心的东西，把我弟弟害成这样，你满意吗？妈，别担心了，舅舅会没事的。你先回去吧，这里的事情我来处理。那如果我告诉你，小乖还活着，小乖，小乖在哪？小乖在哪？他在一个安全的地方。如果你想见到小乖，就必须到郭家走。一代先生，我跟他必须再生一个孩子。我不管你爱不爱他，这是原则性问题。刚刚你跟他在沙发上做那种事，你眼里到底有没有我？他只不过是我利用的工具而已，我根本就不爱他。嗯、他只不过是我利用的工具而已，我根本就不爱他。小白出了事，我去看一眼。苏南桥，回来就跟我抢千春哥，你不会让你好过的。陆薇薇，你找我来干什么？苏南桥，你还记得当初你逃走之后，你父母去世？他们的后事是怎么处理的吗？我我要杀了你，苏南桥！你入狱那会儿杀不了我，你以为现在就能杀得了我吗？看，这些鱼多爱吃你父母的骨灰呀、啊！你说什么？你手里拿的什么？苏南桥，当初你父母离世。苏家根本就没有钱替他们置办后事。作为你最好的闺蜜，我当然是帮你找人火化了他。那这些就是他们的骨灰，用来喂鱼刚刚好。你不是人，我怎么容易就要杀了你？我要杀了你！我的骨灰来喂鱼，是警告。你
。一天天再生下一个孩子之后就给我滚，否则下次喂鱼的可能就是小乖了。你替千真再生下一个孩子之后就给我滚，否则下次喂鱼的可能就是小乖了。别忘了你答应我。我们要再生一个孩子。小乖需要你的脐带血去。只有我给你再生一个孩子，才能救他。花、啊、是前代变作天作，来回消失不见我的心。明明暗暗里三分。小乖，我只要能救你的命，妈妈什么都愿意做。去换一身干净的衣服，我带你见小乖。你你说什么？难道你是想穿成这样去见他失忆对他来说是好事。如果他还记得你对他的伤害，一定要在这床上。苏南桥，其实这个世界上很多事情都是过的，你不能放过我，一定要付出代价。这几年，在不久的将来，我们永远一定会。苏南桥，这都是你造的孽，现在连你亲生骨肉都不认得。苏南桥，如果我是你，我都没有脸活在这个世界上。可惜你不是我。你那么脆弱，苏南桥，最好不要去听那些。只要你把他听的话，小乖就不会生气。怎么样，苏南桥？在小乖眼里，就只有我这一个吗？这就是你回来的目的吗？听那儿听见，小乖管我叫妈。你还有别的事吗？那别的事我要收拾房间。苏南桥。果然下贱，就算被当成千金的玩物，也要留在霍家。不是我自己想留下，是霍千真让我留下。罗云，你不会这么久的，还没跟霍千真有更新事情吗？苏南桥，就凭你现在的地位，你配和我这样说话？我劝你最好还是让我开心一点，否则要是我对小乖做了什么事情，就不好说了。
把身上的伤处理好。我不希望因为打你们来不了。我希望你记住，你的命不是你自己的，而是小怪。计划行事，孙宁呢？按照计划行事，我们马上就要出去了。我曾经说过你父亲的恩惠，等出去了，我帮你报仇。我出去之后，先暴露在霍先生和陆若薇的面前，让他们放松警惕，你躲在暗处。放心吧，我一定帮你报仇。嗯，小鬼，小鬼，活着。在陆家的私人医院里，我需要你潜入医院。小鬼现在失忆了，他正在陆薇薇做母亲。我怕陆薇薇会害他。放心吧，我联系到我可靠的医生，已经用钱打点好了。现在只要你这边准备好，我们随时把小慧接出来。我买通的那个医生出来了，先不跟你说了，我先混进去。啊起来，别作死！好，伤口发炎导致的发烧。来，苏南桥，真是小看你，是不会让你跟你千春哥的。千春哥，奶娇姐没事吧？医生说伤口没有得到及时处理，感染引起的发烧。怎么样？还在发烧。来博取同情吧。我没有，我是真的很难受。啊、就这么喜欢装什么？就这么喜欢欺骗我的感情是吗？我今天就要看看，到底装多久。为何我都冻得胃直疼？更何况，娇姐生过孩子，身体肯定承受不住。他们，我了解他，好好分析。先生哥，我知道你喜欢小孩，我们生一个好不好？小乖现在这个样子，实在没有心情。我也心疼小乖，可是伯母那边催得紧，我已经投诉过好几次了，实在不知道该怎么说了。放心吧，妈那边我会解释，你好好休息。你手头还没工作，不能生娃娃。苏南桥，跟我斗，你破坏我的婚礼，我
，我一定要让你家费偿还。小，那小，我们那小，那小，来人，卫生，那小，那小，那小。这是哪儿啊？三姐，您醒了，这里是陆氏私人医院，您发烧了，伤口全部感染，那个您请包扎好了。现在看来烧也退了，过不了多久就可以出院了。是，陆微微送过来的吗？是霍总。您知道霍总对您可紧张了，一进来就把所有的主治医生全部叫进来给您治疗呢。看来您是霍总心尖上的人，霍总经常来医院看小关，从未见他对哪个女人这么用心过。小关，哦，这里没你什么事了，你去忙吧。务必照好苏兰秋的身体，如果她怀孕，第一时间好。郭总，您放心，等苏小姐怀孕生产的。原来郭青春对我的好，都是为了齐大勋。原来郭青春对我的好，都是为了齐大勋。之前生小关的时候，你没看见他哭吗？只不过让贼了一夜的，就又发烧又感冒，你真是有点天机。对呀、啊，我死了我就称心了。赶紧把饭吃了，吃完之后去看小关。既然你要在这住一段时间，就多去看看小关，好好尽一下你母亲的责任。亲生妈妈，你说你是霍少爷的妈妈，真是可笑，也不照照镜子看看自己，你也配、啊？你算什么东西？你敢在我面前撒野？再不走，我就叫保安来抓你了。陈，陈，干什么呢？你怎么能对病人无礼呢？陆医生，是他先纠缠霍少爷，你也知道，霍少爷就是不怎么命，要是出了点什么事，我怎么交代？这位女士，这位女士，她确实是霍少爷亲生母亲。你想应聘医院护工，可你并没有任何护工的经历，也不是熟人介绍，怎么有兴趣来这里工作？实不相瞒，我是看上了你们陆氏医院给的价格高。想进陆氏私立医院，可以。但我让你进来，你不得给我点儿好处吗？天天好处，也不撒泡尿看看自己什么德行，你也配？你敢打我？来人，放下头，这个村民偷我的东西！医生，医生，不好了，张医生抓了一个小偷，好像叫孙明。孙明，偷我的东西！偷什么？这个孙明他偷我的东西，赶紧报警把他抓起来！你报呀！这警察是抓你还是抓我？还轻薄我？还有你呢？你说是我骗人的？我什么时候碰你了？姐，你怎么来了？我来自己的医院，不能找跟你汇报吗？给我把他抓起来！我放开！你住手！好，啊、你当真以为我不知道？你在想什么吗？好、啊，你当真以为我不知道？你在想什么吗？陆薇薇，你怎么报复我都行，即便他什么都不知道，你放了他，我求求你，你放了他。苏南桥，我动不了你，我还动不了他吗？我知道，你一直拿他当枪使。动手！<笑>
这儿玩谁？那就是杀了，那就……救命！救命！我就是要让你游泳，我才不救你，这才是我想要的。嘿嘿嘿嘿嘿！辛苦了啊，谁呀、啊？要不要一块儿放松一下，喝点酒？不行，霍总让我们走个苏小姐。没事，一会儿我进去给他吃一颗安神药，够他睡到明天早上了。哎呀，我也是个酒鬼，奈何找不到心灵相许的人。来吧。没事，没谢谢你帮忙。其实我也看不惯我们这七个人，你有没有能力阻止他？苏南桥。我和千真哥都知道，你根本就不顾小乖的死活。可小乖是你的亲生孩子，你这样偷偷带出去卖掉，不好吧？你胡说八道！来人，报告！你们这里爬外的东西，好心有你在自家医院工作，你就是这么回报我的？真没想到，我竟然会被自己的亲弟弟背叛，今天要是不给你点教训，早就不知道我该怎么做主了。嗯陆薇薇，他可是你亲弟弟，你是要打死他吗？星辰哥，你看南小姐多关心我弟弟啊！难不成他先是想要将小关卖掉，现在又勾搭上我弟弟？星辰哥，你要是不给他一点惩罚的话，以后这肚子里怀的不一定是你的种吗？这个贱人就交给你来处置。苏南桥，你仗着有一个好的皮囊就想要勾引千春哥，我倒要看看，如果你毁容了，千春还会理你吗？啊！哎呀，南小姐，我没留意，我修了长指甲，把你的脸划成这样，可怎么办啊？都是他咎由自取，岂不是划伤脸的心？你的手是不好。霍千春，你既然那么恨我，你为什么不杀？杀了谁来救小白？当真以为我不敢动你什么？只要取了你的亲生心，你就没病。千真哥，既然苏南桥这么想逃跑的话，倒不如把他直接关在霍家，等到他足月生产就够了。把我身边的人一个个害死，你们不如直接杀了我。就按你说的办，把他囚禁在霍家，直到生完孩子为止。脸上的伤不处理的话，会留下疤的。像他这样蛇蝎心，你管他干嘛？来人，拖回霍家，关起来，没我的允许，我就离开。放。我之所以隐忍你，是为了能够让小关活下去。可他陆维维，他并不希望小关活下去。苏南
南桥，你何苦冤枉我？你知道吗？这家私人医院就是为了小乖创办的。宋家小乖是以任微微做母亲，这正是因为微微比你更关心他，自己不做乖，怨不得别人。霍千真，小乖就是我的命，当年小乖不是我害的，你为什么不调查清楚？难道你要跟这个杀人凶手？千春哥，这段日子我是怎么照顾小乖的？我不求南小姐怎么回报我，但也不能往我身上泼脏水啊！我是小乖的亲生母亲，苦毒害过世子了，我怎么可能害他？千春是小乖的亲生父亲，会相信我的。你什么时候才能报仇？我才能承认是你伤害小乖。你不是我害的，你还在等什么？你连天真都说把他拖下去吗？你放开我！放开我！真没想到，天底下还有苏南桥这么狠心的母亲，动手伤了自己的亲骨肉，还不愿承认。你怎么突然来呢？是来看小乖吗？呃，是啊，我就是来看看小乖的，最多也被我接过来了，我一会儿过去就看看你。是那个该死的女人，你也不会变成现在这样。操你俩！你说你怎么听这么糊涂？贱人有什么好？像这样的人，想要什么样的女人没有啊？来吧，我问我，你怎么哭了？肯定是因为担心舅舅。别担心，我已经联系到国外最好的医生，下周就能来给舅舅医治。还好千春身边有你陪伴，少把我们成为贱人。不完了！我本来以为只要保护好千尘哥，就能让苏南桥那个贱人不再祸害霍家的人了。没想到，舅舅还是受到伤害了。我还听护士说，那个贱人竟然还来医院偷小乖，他还有脸见小乖？说的是呢，只是千尘哥一直对苏南桥有些心软。说句实在话，舅舅是伯母的亲弟弟，亲亲弟弟哪有亲儿子重要？要是苏南桥对霍千真做了什么不好的事情，我们以后可怎么办啊？绝对不行！绝情的霍家没用的伯母，就算是让苏南桥离开霍家，千真哥还是会把他找回来的。毕竟只有他们俩生了孩子，才能救活小乖。可是你怎么办？这种事情你能忍受？伯母，我也喜欢小乖，为了千真哥，我愿意忍。霍家能娶到你这样的儿媳妇，真的是幸运。哦、对了，千真怎么处置的南桥？报警了吗？这，伯母，千真哥把苏南桥关进霍家客房了，准备在苏南桥怀孕生子后再处理。现在霍家全家上下的所有佣人都在伺候他苏南桥一个人。什么？还真把这个贱人当祖宗养了？我回去不撕了那个女人的嘴。好，已经处置了那个女人，你以后对她也就不会有念想了。薇薇啊，你帮我照看小航，我去去就来。苏南桥，就算把你囚禁在霍家，也难解我心头之恨。你放心，我不会让你一个人孤单上路，我会找你最爱的小乖一起陪着你。你要干什么？你别自作孽，要不是你能救小乖，我才懒。之前都没有觉得你哪里长得好看，现在会的肉更长见了。我没求着你碰我，你那么养我，你就让我走。走，小官还在受罪，跟别的男人在一起吗？你做梦！快起身，你就是个禽兽！我说过，只有你的脐带血可以救小官。我不是想帮你，而是没有办法。最好乖乖的服从我，让你永远都见不到小乖。衣服脱了，快点！你得继续吧，你想要继续，你去找了微微。你有什么资格自闭？看你这副样子，就决定恶心
。妈，你怎么来了？啊，贱、啊、人！贤臣，这件事情你别管。这个贱人害得我弟弟住院，他却在这里享受，凭什么？贱人！你再怎么生气，也不能伤害他的肚子。如果不是他，你爸就不会死。他就是个丧文星，祸害了霍家人。如今你把他留在霍家，我担心你迟早会出事。爸的死，跟他有什么关系？我爸的死，跟他有什么关系？一开始，你爷爷让你去苏南桥的时候，我并没有反对。我甚至觉得，我和苏南桥之间并不存在什么可怕的婆媳关系。怎么样？昨晚你跟千晨的新婚宴还好吧？妈，千晨好像不愿意碰我。哎呀，再这么行啊？千晨的爷爷还等着看你们的孩子出生呢。千晨好像不喜欢我，他好像是为了爷爷再娶你。别担心，我生的儿子，我有办法。对付男人嘛，有自己的手段。变成最合的，保证今晚千春会好好对你的。妈，这不行，千春会讨厌我的。妈，我不想变成千春讨厌的人，我可以等他。哎呀，傻孩子，你不了解男人，只要有了孩子，什么样的男人都能守信。别听妈的，没错。可是，别可是了，千春的爷爷可等不行了。这才是正事，我和你爸呀都站在你这边。我和你爸走。哦，对了妈，自从婚了以后，我就再也没见过爸。他是不是公司有很多事情要忙啊？哎，可不是嘛。你们要好好吃饭。妈，既然你那么想爸，那我们就去公司看他。我做一些吃的，还是有儿媳妇好，什么事都替我想。你说这车怎么还坏半路上呢？还得让你爸来接咱们。妈，爸这不是心疼您吗？一听车坏了，连会都不开了，立马来接您。可见啊，您在我爸心中到底有多重要。是爸打来的吗？喂，什么？我爱人出车祸了？啊？妈，都怪我，要不是我出去送饭，爸也不会死。你跟先生交换车上，我想跟老婆再多说几句。伯母，我听说霍叔叔出事之后，便从外省赶了回来。谢谢你，微微。伯母，有句话，事关霍叔叔的死，我不知道该不该说。什么事？你说。其实，霍叔叔的死。是早有预兆，这怎么说？其实千真哥喜欢的人不是苏南桥，是我。我为了让千真哥得到幸福，便主动放弃了这段关系。啊，后来我为了让千真哥万事顺遂，便拿着他的八字去算了一下，没想到苏南桥的八字硬得很，能克死所有人。微微。念在你和我霍家是世交的份上，这件事我就当你从未说过。苏南桥是我霍家的儿媳妇，我并没有觉得她有什么问题。伯母，我就知道您不相信我，但您仔细想一想，霍叔叔之所以会出车祸，是不是苏南桥主动提议了什么？这也不能归到南桥身上，他是征求过我的意见的，最终决定给老婆送饭的，是我们俩共同的决定。伯母，您这么说就有点偏袒他了吧？您想想，您嫁到霍家以来，什么时候做过饭？会做饭吗？我嫁给老霍之后，就没受过什么累。家务活都是下人做。也就是说，如果不是苏南桥主动提出要给霍叔叔去送饭，叔叔也不会出车祸，是吗？你的意思是，这一切都是苏南桥带来的？苏南桥就是个丧门星，他只会给霍家不断招来灾难。伯母，我不是想要挑拨你们的关系，只是我怕新真哥也会有所牵连。现在霍叔叔已经出事了，没法挽回了。你也不想
千秋哥在出事吧？爸，我来拿咱们回家，您别请。对呀、啊，妈，你看咱们一起吧，你自己一个人在家，我也不放心啊。不用了，你们年轻人出去玩，我就不跟着了。你们注意安全。一定要注意安全。不用了，我们自家人不会有危险的。走吧。小张女妈，没事，我们在路上，后面的车追尾，千晨的头部受了点伤。受伤的不是你。妈，你什么意思啊？妈，滚开！你这个丧人心的东西！以后少碰晨晨，妈！我恨你，知你克了老霍，克了小乖，现在又克了我弟弟尚恒，这样的女人怎么不去死？不是的，小乖不是我害的，是陆薇薇害的。你这个该死的女人，就知道推卸责任。陆薇薇从来没有对不起霍家，对不起晨晨。还帮你养了小乖，你还倒打一耙。当初是我瞎了眼，认定你是一个好儿媳。妈，你小心。宋南桥，只要你老老实实待在这里，晚上孩子为小乖续命，我可以放你走。霍千春，我不能一个人走，我要把小乖也带走。他留在霍家会很危险的。我早就听护士说了，你偷走小乖就是为了卖钱。世界上怎么能有你这样禽兽不如的母亲？妈。你也是个当妈的，小乖就是我的命，我必须带小乖走。啊，你做梦吧，钱晨，我们走。如果苏家知道我虐待的家，他们一定会设法改救的。嫁出去的女人就如同泼出去的水，现在是我们霍家的儿媳，他们不敢把我们怎么样。你现在要做的。是尽快让他怀孕，用他的脐带子来救小乖。南桥现在被我如此压迫，宋南桥是你的女人，你想怎么样还不是你说了算？夫妻之间发生关系很正常，难道他要告你强奸不成？可是你就按照我说的做，现在立刻马上把他放了。先生，你怎么了？好久都没有亲热了，王先生，你要干什么？你别碰我！我个贱人，你敢打我！你你别过来！丈夫，想做什么就做什么。对，对，你过来，过来，过来，过来！今天不是很浪漫吗？今天怎么这么清纯？快活快活！就是就是，我求你，你放了我，你放了我，你放了我，你放了我！真是我的乖儿子，把苏南桥的肚子搞大，我看他还有什么能耐？<笑>为了救小乖，这老太婆什么事都干得出来。不过。我不会让你得逞的，南小姐，我亲手做的早饭，你吃一点吧。南小姐，听说你最近身体不太好，我特地买了这些药，吃了你就会好的。黄鼠狼的鸡巴，你说什么？我说，我就是死，我也不吃你做的饭。苏南桥，你别给脸，不要脸！那个，哎、啊、呀，我、啊、吃下去，嗯、啊，吃下去。苏<咳>南桥，现在霍家已经不要你了，你不过是霍家的一条狗而已。现在喂你吃东西，你还敢挑食？你给我扯的什么？霍天琛不就是想让你怀孕吗？没门，休想得逞！这个恶毒的女人，你休想用孩子来拴住霍天琛，他是我的，你不配。那个肮脏的男人，你想要你拿去？我不稀罕。好啊，既然你这么说，那我就不客气了。你给我喂避孕药也好，反正我一天不怀孕，霍千琛就会每天跟我上床。我猜你还没跟霍千琛睡过呢吧？
。不瞒你说，他在床上真是一把好手呢。南桥，你怎么？你嫉妒啊？那你也跟他上床，给他生孩子？吴南桥，等我拿下火前城，到时候你就要被扫地出门。我被扫地出门。你也不会好过的，我就算是死，我也不会放过你。不，就算是死，我也会让你死在我前面。微微，你怎么在这儿？千尘哥，我来给南小姐做早餐呢。真辛苦你了，这段时间怎么让你没做？没事，我看南小姐太虚弱了，给她送点好吃的补一补。你这下来。闹事！什么人？救救公司的人！什么？造反？造？队长，队长，队长，队长，队长，谁？你们想干什么？你们霍氏集团趁我们老板昏迷不醒，非法分子，非对我们的骨干员工不闻不理。我们今天来就是要堂堂说法。乔尚红是我弟弟，他的公司隶属于我霍氏集团旗下。我帮我弟弟接管公司有什么不对吗？公司是乔老板和几个兄弟打下来的僵尸，你架空乔老板，甚至没有通知一声，你觉得你这样做对吗？就是就是就是。那你们想怎么样？在我们的乔老板醒来之前，用我们在帮兄弟管理公司，任何人不能插手。这是我们家的私事，你们有什么资格？总之，公司是不会交给你们的。你要是不同意，那就法庭见。我们走。好好好，这就都昏迷不醒了，哪有心思管公司的事？公司接待公司，为了他好呀。这些人分明是想霸占自己的公司，不想让我混。我是说，假如，假如这就不幸逝世的话，霍家是不是就可以接管公司了？是，就是公司隶属于霍氏集团，是我们这家的。原来如此。当然不是了。既然舅舅迟迟不死，那我就让他去死。大小姐，您找我？今晚帮我去执行一个任务。什么任务？什么？伯母，听说您最近想抱孙子？霍家那么大的家族，有那么多的产业，得后继有人才行啊。是啊，可惜小乖还得了那种病。哎，小乖要是救不好的话，就得让苏南桥再生一个。听说苏南桥以前的私生活十分不检点，他为了上位，勾搭了好多老男人，有几个男人都做过胎。您就不怕这事传出去？坏了霍家的名声吗？他就是个生育的机器，等他生了儿子，就叫他死。出门。还是伯母明智，这个女人可不简单，您可不能让她坏了霍家的名声。就凭她，她也配当我霍家的儿媳妇？伯母，您输了。哎呀，怎么又输了？看来呀，是我技不如人。没事没事我们再来一局，你一定能赢我。伯母，伯母，什么事儿慌慌张张的？没看到我正在跟伯母下棋吗？还不快出去！没关系，说吧，什么事儿？伯母，舅舅他……我弟弟他怎么了？舅舅他被人害死。什么？是谁杀害了我弟弟？目前还没有查到是谁下的毒手。去，还
上给我调查清楚，我要将这个王八蛋切掉耳环。是。伯母，您消消气，舅舅一向老实忠厚，到底得罪了什么人，才会遭此毒手？然后出车祸躺在病床上，本来就够痛苦的了，如今还惨遭毒手，是我疏忽大意了。我要是在病床上好好照顾他，就不会发生这样的事情了。伯母，你别自责，要我说，都是那苏南桥的错。苏南桥，此话怎讲？您没发现吗？自从那苏南桥来到霍家，霍家就频频发生祸端。你的意思是？依我看，那苏南桥就是霍家的克星。他先是克死了自己的亲生父母，又把小官害成那样，又为了攀高枝勾引舅舅，这才过了几天安生日子，舅舅就遭遇车祸。这不，舅舅现在又惨遭毒手。我看这个贱人就是晦气，谁跟他走了近，谁就得倒霉，连自己的家人都不放过。难道是那苏南桥有意为之？这可就不好说了。你可别被他那土猪可怜的样子蒙蔽了双眼，不知道苏南桥背地里干了多少坏事。只是我们不知道罢了。要我说，你就应该把他扫地出门。阴谋，这都是苏南桥的阴谋。伯母，不瞒您说，我跟霍千真的感情都是那苏南桥从中作梗。他妒忌我，见不得我好，所以想方设法的要破坏我跟霍千真。我本不想跟您说这些的，可他实在是太过分了。微微，别担心这件事儿，我替你做主。真的，放心吧，有我在，没有人敢欺负你，也没有人能踩死你的青春。有伯母这番话，我就满足了。我能嫁进霍家，我什么都愿意。微微，你跟千琛青梅竹马，又通情达理，只有你才配得上千琛。伯母，不瞒您说，我昨天去医院检查，医生说。我容易怀男孩，真的吗？嗯，那真是太好了。只要你给霍家生儿子，你就是霍家的儿媳妇，所有人都会高看你一眼。伯母，既然您这么说了，那就早日让我的千春哥，早日让您抱上孙子。那就早日提上日程吧。可是苏南桥怎么办？他都没有跟霍千春离婚，我这样名不正言不顺的。别担心，我会逼他们离婚的。伯母，依我看，苏南桥不会如此善罢甘休的。不如，不如什么？不如让他消失，以绝后患。意思是，杀了他。苏南桥就是个祸害，留着他，只会给霍家带来麻烦。有道理，他害死了那么多无辜的人，杀他一百回也不足为惜。伯母。既然都这么说了，那就赶快动手吧。只要苏南桥一天没死，我这心里就一刻都不得安生。不行，他虽然是个扫把星，可是我们并没有证据证明是他害死了人呀。伯母，伯母，尸检调查清楚了，这就是苏南桥害死的。什么？苏南桥。老娘要杀了你！伯母，发生了什么事啊？被你说对了，果然是那个贱人背后指使，派人杀了我弟弟。这个蛇蝎女人，从今以后，苏南桥跟我霍家再无瓜葛。微微，今以后你就是霍家的儿媳妇。伯母，你别怪我多心，我是个保守的女人，我要跟千真哥结婚的。只要杀了苏南桥，我愿意给霍家生儿子。只要能嫁进霍家当儿媳，我愿意给霍家当牛做马。微微，我知道你怕侮辱苏南桥的后尘，我这就派人下手，让你和千春早点成婚。谢谢大小姐。解决了苏南桥，我会再给你。谢谢。南桥，南桥。
出去吧，我什么都听你的。这几天委屈你了，把你关在这里，也是无奈之举。妈，你相信我就好。我知道。再怎么说，你也是我霍家的儿媳妇，小乖的妈妈。我都是女人，我理解你。妈，我只想跟千山好好过日子。那你就乖乖听话啊，我不会害你的。妈，我渴，我想喝水。张琪。找个车，拉到十八里沟，寻个好地方，破山埋了，也算是有个了结吧。是。安小，你找神呢？这里都是垃圾。妈，南桥去哪儿了？怎么？你还惦记那个贱人？我说南桥去哪儿了？那个贱人已经没有利用价值了。你把南桥怎么县城哥，你就这么关心苏南桥吗？我只是想救小怪，只有南桥的脐带血才能救小怪。千晨，小怪已经无药可救了，放弃吧。放弃？小怪是我的儿子，也是你的孙子，他那么可爱，你怎么忍心放弃啊？那怎么办？苏南桥根本无法怀孕。他怀不了孕就没有脐带血，没有脐带血就救不了小怪。谁是我的孕？你每天晚上跟他行房，也没见他怀孕呀、啊。可能是公子太累了，南桥身体也不好，肯定没办法怀孕。儿子，我实话跟你说吧，那个贱人在跟你结婚之前，私生活就很乱，不知道有多少男人睡过他。王府的男人都堕过胎，那小怪是不是你儿子还不知道呢？我本来不想跟你说这些，就怕你伤心。可事到如今，我也只能坦白了。好，我认了。是你一点不知心，苏南桥一直扮猪吃老虎，你不会不知道吧？那小怪呢？难道我眼睁睁看着他死了？晨晨，我知道你难过，可是小怪已经无药可救了。不可能，绝对不可能。只要你愿意，我给你神，这几个都行。晨晨，你就别再执迷不悟了。苏南桥和小怪现在的情况已经没救了，陈天山其实止损才对呀。周慧伟从小青梅竹马，我们两大家中间才是正确的选择。说不定苏南桥为了报复我们，故意吃避孕药呢。陈山，你打我！陈山，你别打！哦，真是蛮无话。伯母，你可千万不要怪千春哥，要怪就怪我没有苏南桥好。傻孩子，说什么呢？苏南桥现在已经死了，你才是真正的女人。你怎么只有十万？我爸现在还在医院躺着呢。我要不是急需用钱，我才不会去杀人。这些钱你先拿着，我还有其他任务需要你去完成。到时候我再给你五十万。那好吧。哎，各位，你怎么来了？伯母，我来看望千春。你来的正好，千春不知道怎么了，突然觉得不舒服，你帮我照顾照顾。想感情，傻孩子，女人要学聪明点，男人喜欢什么你是知道的。伯母，人家害羞啊。听我的，早日怀上孩子，虔诚的心就属于你了。知道了，伯母。去吧，我等你的好消息
。我想得到的男人，没有一个很好的。先生哥。我特意为了你熬了一碗鸡汤，听说你最近身体不舒服，趁热喝吧。来，我喂你。不喝。啊！是吧？先生哥，你就这么讨厌我吗？我今天心情不好，并不是讨厌你。先生哥，我只是想陪着你，我想跟你一起面对困难。小花现在生不如死，我还没有精力去考虑其他的事情。先生哥，我会一直陪着你的。你要真想感谢我的话，就把这碗鸡汤喝了吧。我可是熬了两个小时呢。你这是做什么？伯母已经把我许配给你了，从今以后我就是你的女人了。你在说什么？我还没有离婚。我不在乎，先生哥，你也喜欢我，对吗？你<笑>这一下生意终于煮成熟饭了。奶奶，奶奶，我们去圆桌迷藏。走吧，走吧。嗯，走，不要了，走，不要。马上，转什么迷藏啊？狐狸精，害我被小怪受尽折磨，我要杀了你！你不要过来。是鬼，我是人是鬼，难道你不知道吗？县城，你怎么醒了？你怎么在这儿？县城，你难道不记得了吗？发生什么事了？哎呀，讨厌，自己做了什么，自己还不清楚吗？你难道是不想对我负责吗？我是不是喝醉了？你没有喝酒呀？你难道忘了？刚刚我们快活的时候了吗？你别过来了！快把小怪还给我，要不然我让你死无全尸！怎么了？不知道呀。我去看看。妈妈妈，你怎么了？松了脚，那脚头怎么了？先生，怎么了？苏南桥好像来过。苏南桥。他不是死了吗？什么？啊，没有没有，只是我的猜测罢了。或许是妈在做噩梦，又或许是……或许什么？或许是苏南桥的鬼魂来复仇了。复仇？都在说什么？啊，没有没有，我只是觉得事情有些蹊跷罢了。微微，你是不是有事瞒着我？啊，没有，没有。怎么样？穿鬼了。妈，你出现幻觉了？不是幻觉，我刚刚真的见到苏南桥了。海洋洋要杀了我！什么？这个歹毒的女人，竟然要杀了伯母！先生，你看，伯母的脖子上真的有伤。苏南桥真的来过。鬼，鬼！妈，妈，你醒醒！你照看好我吧，我去看看。先生，我害怕。这个臭男人，一点都不懂得怜香惜玉。南桥，是你吗？我已经死了。什么？我说我已经死了，你还来找我干嘛？你在说什么傻话？你妈和陆微微想杀了我。怎么可能？好在我机智，才死里逃生，要不然你再也见不到我了。只有你能救小怪，妈怎么可能会害你？在你妈眼里，我和小怪根本就不重要。不，不会的，有我在，没有人敢伤害你。跟我回家吧。你别过来，我全程
你到底要骗到我什么时候？你就是想让我的脐带血给小乖治病，一旦我怀了孕，你就会把我扫地出门。燕乔，我们俩是夫妻，我怎么会不要你呢？我再也不相信你了。你刚才还在跟陆薇薇在一起鬼混，现在又说我们是夫妻。燕乔，那都是误会。你放开我！你放开我！你放开我！那乔，那乔。这都凌晨两点了，千真哥怎么还不回来呀？伯母，你确定孙南桥已经死了吗？到底死没死啊？你不是亲手杀了孙南桥了吗？他不可能死而复生啊，这不科学呀、啊！他不是，他是鬼呀、啊！他是鬼呀、啊！难不成孙南桥果真复活了？真是见鬼了！在哪儿？来人呐！放开我！放开我！你醒了，宋南桥，你干什么？我干什么？你难道不清楚吗？我想要了你狗命啊！我是小乖的父亲，你不能杀我！小乖没有你这样丧心病狂的父亲！你想要什么？全都给你。我只想要小乖。我只想要小乖。我什么都不要。你先放了我，放了我之后，我把小乖还给你。我凭什么相信你呢？我们夫妻上连这点信任都没有吗？我早就不相信你了，你已经伤透了我的心。小乖是我们的孩子，我不会伤害他，更不会伤害你。你根本就不爱我，你只是想用我的脐带血去救小乖。你为什么不相信我呢？如果你爱我，你就不会和陆薇薇上床。如果你爱我。你就不会让你妈无休止的折磨我？都是我的错，是我之前做过很多伤害你的事，但是我只希望我们全家能够幸福啊！我也希望能够可好。我只要小乖，我什么都不要。小姐，你怎么打我呀？怎么打你？你心里不清楚吗？我不清楚啊！吴南桥根本就没有死。什么？这个废物，连一个女人都搞不定，这不可能啊！我亲手把苏南桥扔到十八里沟的呀！你怎么确定苏南桥已经死了？这，现在事情全被你搞砸了！谢你今天真的杀了苏南桥，否则就得死。我答应你，但是你必须把钱给我。你都把事情搞砸了，还管我要钱？陆微微，你不要欺人太甚！现在你已经上了贼船，你已经无路可走了。我再给你一个任务，事成之后，我再多给你一百万。这次的任务是杀了小乖。什么？小乖他是无辜的，你怎么连一个孩子都不放过？这个事情我不知情。你父亲还在医院里躺着呢，难道你想见死不救？陆微微，你简直猪狗不如！现在你已经没得选了，否则就得死。南桥，我怎么会害你们呢？钱包在我口袋里，里面有明一家相口的照片。真的。小鬼，贱人，敢杀我！先生，你终于露出了你的真面目，你的深情都是装的，这都是一场骗局。你只需要我的脐带血去救小白，你根本就不爱我。我知道就好，要不是你这个丧门星，我看怎么会被你害成这个样子。瞎了我的狗眼，你这人嫁给你这么个阴魂禽兽，现在就杀了你！见鬼了，见鬼了！千真已经一整天都没有回家了，他该不会是出事了吧？见鬼了！哎呀，伯母。苏南桥根本就没有死，你也没有见鬼。小鬼了，要不报警？万一事情暴露了怎么办？来人！来人！马上派人去打探千城的下落，还有那个贱人，绝地三尺妖，给我挖出来！是。为什么我想要小鬼死你就杀了我？苏南桥，你危险吗？对，都是你逼的。好，我撑枪你。
救我！实话告诉你们，这一切都是我安排的。什么意思？小乖的病早就治好了。什么？我之所以没告诉你，是想知道你会对我怎么做。你果然经不住考验啊！要不是我能救小乖，你早就把我杀了吧。原来你在霍家隐忍多年，一直在寻找复仇的机会。你不知道吗？高端的猎手都是以猎物出现的。错，什么什么错？为什么我在霍家所受的侮辱，还有辱骂，还有陆薇薇那个蛇蝎女人对我的每一次伤害，我都铭记在心？我要让你们都受到惩罚。这个蛇蝎心肠的女人，我不会杀了你的。我要一点点折磨你，直到我带小贵离开。小贵的私人医院有很多人把伤，你根本没有机会。好啊，那我们就走一瞧。等等，你还有什么要说的吗？告诉我，小贵怎么治好的？事到如今，我也不用瞒着你，我对你来说已经没有任何价值了。怎么样，男孩女孩？男孩。陆医生。哎。我有件事情想求。你拿着我的脐带血，去救我儿子。救你儿子？对，我儿子在你们陆家的私人医院里，他需要我的脐带血才能活命。没事，这件事情交给我，没有人会怀疑的。我千万不要让你姐姐知道，她知道了。他不会放过你的。我早就说过了，我姐姐一直气势如故，情。那我等你的好消息。啊、哦，放心。孩子在哪儿？孩子虽然是霍家的，但我不会交给霍家的。你死了这条心吧。你把孩子还给我，让陆薇薇给你生了。危险了，必须尽快手术。医生，能不能停手术啊？我现在手里没有钱，但是我很快会去筹钱的。干什么？干什么？我很理解你的心情，可是你赶紧先去筹钱吧。嗯、我会把小怪解决掉，你把钱准备好。任务完成后，我要马上拿到钱。小乖，张叔叔你来啦！叔叔送给你一个礼物，看，喜不喜欢？喜欢。拿着，那叔叔带你去公园转一转，好不好？好，来，跟阿姨再见。阿姨，拜拜。好，走喽。快带我去私人医院，小乖有危险。小乖，小乖不会有危险的，护士二十四小时都看着他。不行，我必须见到小乖，还有内鬼。张琪，快接电话呀！喂，姐。冰冰，你快点去看看小乖。什么？可是我现在留在医院呀、啊！该死！你接电话呀！我上霍先生发现的话，就要露馅了。喂，南桥，不好了，小乖出事了。小乖他怎么了
。那在我姐给我打电话跟我说，小关遇到危险，让我赶紧过去。但是现在我不在私人医院，一定是陆薇薇干的，我马上过去。来，喝点粥，叔叔喂你。住手！来人，把小白带走。少爷，你怎么受伤了？你在干什么？我，我在陪小白吃饭。吃饭？事情没这么简单吧？少爷，您这话什么意思？您是怀疑我要害小乖吗？那你把这些都吃了。少爷，这是陆家的私人医院的食堂做的菜。您这还要怀疑啊？吃你就吃，我吃，我吃，还需要吃吗？说错了，如果没什么事，我先出去了。是。放开我！放开我！你来干什么？有人要害小贵，小心他还安全。嗯，有人害小贵，这里根本就没有人害小贵，你是得了受迫害妄想症了。心肠这么好，他不可能伤害任何人。霍星辰，你为什么到现在都在听他说话？他还是那个血腥女人，从小到大都没有人这么说过我。有人在小乖的粥里下毒。什么？门锁，打开。精神出问题了，郭先生，你用脑子想一想，这件事情就是陆微微干的。什么证据？这粥里有毒，让你失望了，瘴气当着我面尝过了，根本就没有毒。这不可能！试就试试，凭什么呀？要尝也是你自己尝。陆冰冰，你怎么跟我肘子往外拐？我就看不惯你们欺负老实人，难尝是无辜的。宋南强。这是粥里有毒，你有什么证据？这是我家的私人医院，你凭什么说粥里有毒？这既然是你的私人医院，那你来吃。你怎么？你怕了？你怕这粥里有毒？我我只是不见证明给你看罢了。来人，把这两个疯子给我赶出去！你敢动他？给我打！哎哎哎！哎哎哎我看南小姐真的是疯了，赶紧把她送到精神病院去。说的对，以免她在这里祸害人。霍千春，你为什么不相信我？就不相信这个骗子？苏南桥，你凭什么污蔑我？好，霍千春，你既然不相信我，这粥里有毒，那你喝给他。好，喝。有个条件。什么条件？你说。如果是粥里没毒，小贵就属于我。从此以后，从霍家净身出户，永远都不要回来。好，如果这粥里有毒，小官必须交给我。下为定。千春哥，你不能喝。可是，粥里没毒、啊。不行，太危险了，还是让同事来喝吧。还是比较好。简直是胡扯！我都给陆家做了这么多年饭，从来都没出过任何问题。你竟然怀疑我做的粥里面有毒？嗯？你看，我说过，这粥里有毒。怎么回事、啊？我我也不知道，肯定是苏南强诬陷我。陆微微，你别再贼喊捉贼了，这件事情就是你干的。苏南强，你不要血口喷人，该死！难道是张琪泄露了机密？这是不是你找人干的？这私人医院是你们陆家的，怎
，有你们陆家人才能进得来。我也不知道怎么回事啊！陆薇薇，你别再装了，你的阴谋早就暴露了。千真哥，我一直把小白当做自己的孩子来看待，他怎么可能会害他呢？小白哥，我会作不行，小白待在这里会很危险。是吗？既然小白现在已经安全了。你刚答应过我，你要把小白交给我的。等我把事情处理完，我自然会把他带给你。千春哥，你不相信我？我现在任何人都不相信。张琪，你现在在哪儿？马上过来接我。事情已经暴露了，我不会再相信你。难道你不想要这笔钱了吗？我不想再当你的走狗，受你的指使杀人放火了。哼，你父亲还在医院里面等死。我知道你需要这笔钱，你马上去给我杀了苏南桥，我给你两百万。不，你现在就马上过来见我，我先付你一半。我怎么相信你？这场交易很公平，你已经没有选择的余地了。好，我就再相信你一会。张琪，你既然敢背叛我，我是不会让你好过的。简单，在这。提过来。怎么，你不相信我？现在我不相信任何。是你告诉苏南桥周里有毒的，是吗？除了我还能有别人。你为什么要这么做？因为我还有良心。因为我还有良心。良心？你一个杀手，你配跟我讲良心？是，我以前是杀过，但现在我想改邪归正。别废话，把钱提过来。<咳>未免也太天真了吧！你以为我还会给你第二次机会吗？我必须杀了你！以为你知道的太多了。我张琪，有你想要的真相，走吧。傅仁峰，我刚才抓到了陆薇薇的暗杀，然后我把应急指令在死里逃人。好，我会帮你父亲治病。你先告诉我，到底发生什么了？这一切都是陆薇薇的背后指使。他命令我暗杀苏南桥和小怪，目的就是要把他们斩草除根。这一切都是陆薇薇的背后阴谋。我是受他指使才这么干的。原来是他，苏南桥，目的就是想跟小怪在一起。他没有想害过任何人。南桥，我是误会你了。答应我，一定要给我父亲治病。好，我会说话做到。张琪，张琪，张琪怎么在这儿？他怎么了？陆薇薇，到底要做到什么时候？孙真哥。你在说什么呀？张琪已经把这些告诉我了，是你要杀害我母子俩。千真哥，你可千万不要相信他的鬼话，肯定是他真的陷害我的。我连一只蚂蚁都不敢踩死，怎么可能会去杀人呢？你装的可真是天衣无缝啊！是我瞎了狗眼，才会相信你。千真哥，我这么爱你，我做的一切都是为了你好，你怎么就是不明白我的心呢？为我好。为我好去杀害我老婆孩子！你不是最想要一个孩子吗？我给你生，我已经去医院检查过了。医生说我容易怀男孩，你放心，我很快就会怀孕的。你为何原谅你？怂恿我妈杀害苏南桥，我妈被你逼得精神失常，把我的家都给毁了。千真哥，要不然只能怪那该死的苏南桥，是他把嬷嬷害成那样的。你要不要去怪他呀？不要！霍千春，我为你付出了这么多，你竟然敢辜负我！小白他是无辜的，你放了他！怎么？你怕了？好啊，霍千春，我今天就要断了这一切！不要！不要！不要！
都是霍千春指使我杀了你个小乖。你别血口喷人。苏南桥，即使我妒忌你，但我也只是为了和千春哥在一起。可是没想到，这个心狠手辣的男人，竟然指使我去杀了你个小乖。别相信他的鬼话，霍千真才是那个最该死的人，是他把我们两个害成这样的。我杀了你！好啊，那你就杀了我，杀了我，反正我的心已经死了。成全你！你别杀他！怎么？你不敢啊？你这个窝囊废，就知道你没种！别逼我！那场都是他太搞我被他利用了。我当时就跟你说了，不信啊！都怪我，我早点看清他。现在说这些又有什么用？我早已经妻离子散。那场，我求你，别离开我。我们已经结束了，我们离婚吧。明天我就带小乖走。那场，我错了，对不起，是我伤害你。你知道就好。你答应过我，事情水落石出之后，我就带小乖走。好，我答应的话，一定不会失言。好，明天离婚之后，我就会来接小乖。你什么？你说看星空，看日落，不如看我的眼眸。妈，微微，你怎么了？都是霍千真害的我。什么？他怎么着你了？啊！他不仅强奸了我，还还打了我。什么？这个王八蛋，还竟然欺负到我陆家头上了！我正要找霍家说理去。妈，别去！为什么不去？你们霍千真欺负你做妈，竟然这样伤害你！我饶不了他，妈！如果这件事传出去，我的名声就……难道就这么算了？我死了算了！傻孩子，说什么呢？这件事啊，不能就这么算了。等你爸回来，你到我家算账去。啊！孽畜，你居然敢回来！爸，你干什么？凭什么打我？老头子，你疯了吗？微微才是受害者，他是受害者，在外面干那些好事，你自己清楚。我干什么事了？我干了一些坏事，让集团的声誉受到了恶劣的影响。现在是股票下跌，我们陆氏集团已经濒临破产了。什么？微微，你在外边做了什么？我我，都怪那个霍千春。都是他害的我。我们陆氏集团将要被苏氏收购，完不完？苏氏不是霍家的亲家吗？陆氏集团一旦被收购，我们的地位将不复存在，取而代之的是苏氏集团。什么？我绝对不会让苏南桥他们家崛起的。面对现实吧。我绝对不会让他们得逞的。你个孽畜，给我搞什么妖王的玩意儿！老头子，你怎么了？醒醒！你醒不醒啊？张先生的病情已经非常严重了，如果要是再不动手术的话，恐怕会危及生命。那就赶紧手术，越快越好。可以是可以，但是对方对面有支付费用。马上来手术。爸，你怎么样？我再好不过了。您，您不是？实话跟你说吧，我根本就没有疯。原来您都是装的。我本想通过装疯卖傻，让你知道苏南桥的险恶，好让你接受他被杀的事实。此期间，你微微居然露出了马脚，看来我们都低估了他。妈，你没事就好。装的竟然如此无可挑剔，他
他还是露出了本性。妈，我跟陆薇薇已经断绝关系了，不会再相信他了。那你就把精力放在苏南乔身上。可是，可他要跟我离婚。傻孩子，苏南乔生了个儿子，那可是我们霍家的血脉。那我要怎么做？想方设法让苏南乔回心转意，让他把儿子带回家，然后。扫地出门，妈，您这么做未免太过分了，好歹我们夫妻一场啊！你就按照我说的做，对付这样的女人，手段就得狠。大家好，你怎么来了？不欢迎我？我没有，这可是我们的家。很快就不是了。为什么？我们今天是要去离婚的，你忘记了吗？大乔，看在孩子的份上，我不要离婚，好不好？你别碰我。我先恶心。难道你忘了我曾经快乐的时光了吗？我们既然已经反目成仇，就不要让孩子在中间受苦。我们都放过彼此吧。南乔，你知道我是爱你的。我不会再相信你，我怕我死你手里。都是他在挑拨离间，我们不敢互相伤害。陆微微的出现，正好考验了我们。事实证明，人性是经不住考验的。我会跟你离婚的，我们都回不了过去了，破镜难圆，分手。不要离开我好不好？再给我最后一次机会，我会好好照顾你和我们的孩子。我恨你！我恨你！南乔，南乔，妈，是不是没有机会了？不、哦，你不懂女人，这恰恰说明南乔给了你机会。您为什么这么说？他只是还无法马上接受你。不过从刚刚的反应来看，他接纳你是迟早的事情。那我该怎么做？一切听我的安排。好。嗯嗯嗯嗯嗯、我们又见面了。你干什么？害得我失去了千春哥，还害得我陆氏集团破产，饶不了你。现在你的狗命在我手上，有什么资格威胁我？马上打电话叫霍千春来，让他看看你，用我当面侮辱。陆薇，找我什么事？说话呀！陆薇薇，你搞什么鬼？霍千春，真应该让你来看看苏南乔现在这副可怜的样子。我都要心疼死了呢！你再敢动我女儿手指头，信不信我宰了你？霍千春，如果你今晚还想再见到苏南唐话，我限你在半个小时之内就抵达我所指定的地方。这是你一个人来。霍千春，你这个王八蛋！咱们要冷静。你干什么？干什么？你自己做的好事，你自己都忘了吗？我不知道你在说什么。薇薇，你们从小一起长大，把你当亲哥哥看的，你竟然，你竟然！哎哎哎，老天婆，你怎么了？发生了什么事？妈，有事我要出去一趟。哎，你干嘛去？伯父，我真的有急事。你有急事？你不是想讨好啊？陆家主，到底发生了什么事儿？哼，发生了什么事儿？你的好儿子强奸了我的女儿。伯父，你搞错了吧？我从来都没有做过这种事情。你做过什么事情？你心里明白。陆家主。这其中一定有误会。钱正和薇薇青梅竹马，他怎么可能做出这种事情来？<笑>难道我们薇薇会冤枉他？伯父，我真的没时间跟你解释了，我真的有急事。你你别走！哎呀，哎呀，这臭小子！哎呀，敢推我！陆家主，<笑>这其中肯定有误会。误会？他不但强奸了我的女儿，他还打她。陆家主，您先别激动，等千春回来。我带他亲自去陆家登门拜访，好好把事情聊一聊。您看，嫂子也被气得不轻。要不您先带他去医院看看。也好，走。这个刘一伟，竟然敢反咬一口。喂，妈，什么事？儿子，你去哪儿了？苏南乔被陆薇绑架了，他心有生命危险，我必须救他。傻儿子，你不要去。他现在对你恨之入骨，你去了就回不来了。不行，我不能丢下他不管。儿子，听妈妈的话，快快回来。陆薇薇已经疯了，
，他不会放过你的。对不起吧，这次我不能再听你的话了。贱人，我看他该怎应。住手！千真哥，你还是来了。我在哥哥懂的女人，把南桥害成这个样子。哥，我以为你不会来的。南桥是我老婆，我不会让任何人伤害她。哼，真是可笑！你难道忘了你要把她置于死地的时候了吗？那还不是因为你，要不是吃了你的迷魂药，我怎么会害她？千春，你不要自己欺骗自己，你根本就不爱她，你只是为了让她给你生儿子。我们夫妻一场，没有人比她更重要。千春。这么爱你，我是不会放弃你的。这对你没有好处，只会伤害你自己。好，今天不是他死，是我们大家一起死。你选择吧。你明明知道我会选择南桥，我的心里只有他。如果他只有一点好，他的善良刻在骨子里，而你天生就是个歹毒的女人。原来在你眼里，我就是这样的人。早就懂了，没有人比我更了解你。你总是不惜一切代价得到自己想要的东西，可你不知道，这些东西就算你再怎么喜欢，那都不属于你。而更可怕的是，得不到你就要毁掉了。我只是想得到我喜欢的东西。这有错吗？根本不懂我在说什么。千真哥，我是真的爱你。啊、我会带你离开，不要再开这种玩笑了。我说过了，今天你要么选他，要么选我们大家一起死。你选吧，到底是选他还是选我？你非要搞出人命才善罢甘休吗？我已经报警了，张大爷就被我拆除，你好自为之。我全身，我恨你，我恨你！到底发生什么事了？南江受伤了，他现在需要休息。嗯。千琛，陆薇薇污蔑你，强奸了他。我看这事没那么简单，陆家肯定不会善罢甘休的。那天晚上喝了粥之后，就感觉浑身发热，一定是陆薇薇在粥里下药。本想着让你们俩发生关系，我还早点抱上孙子，没想到这个陆薇薇竟然是这种货色，肯定是那个陆老头出的馊主意，都中计了。难怪陆薇薇想除掉南桥小怪，目的就是为了上位。只要霍家跟陆家联姻，陆家就是最大的受益者。他们让陆薇薇接近你，目的就是想抱我们霍家的大腿。这个陆薇薇真是诡计多端。听说陆氏集团马上就要被苏氏集团收购了，这回你可要好好珍惜苏南桥。妈，我跟南桥结婚不是为了别的，就算他一无所有，我依然会跟他在一起。如果苏氏集团收购了陆氏集团，那他可是我们家的财神爷呀！妈，您的眼里只有钱，您从来都没有把他当成霍家的儿媳。坏账东西，敢跟我顶嘴！霍家这么大的家族，难道娶媳妇仅仅是为了传宗接代吗？能与苏家强强联手，我们才能称霸整个商界，家族的荣耀才能得以延续。这也是你爸生前最大的愿望。作为霍家长子，怎么连这么点道理都不懂呢？妈，南桥为了我险些丢了性命，这么多年受尽屈辱，我一定会好好补偿他。你是我儿子，你必须听我的。走，一夜扫地出门。妹妹，怎么了？今天南凡太有问题吗？最近总是想吐，想吐，该不是？让你快！陆小姐，恭喜你。
，你怀孕了？什么？我女儿真的怀孕了？哼，这怎么可能？你们要再胡闹，我就报警了。报警？报警好啊！等警察来了，让他看看这上面白纸黑字的写的什么。好，那我们就报警。不能报警，否则会露馅的。妈，不能就这么便宜了他们家。我倒要看看霍家怎么处理这件事情。说吧，你到底想什么？因为这件事情，陆氏集团名誉扫地，股价大跌，还被苏氏集团所收购。这么大的损失，你要怎么补偿？你勾引我，诬陷我，到头来还要栽赃我！怎么，我有证据在这儿，你能怎么样？这样子，你的证据有我的证据有利吗？我想得到男人，没有一个女人。这是什么？这是当天晚上的监控录像，是陆微微主动勾引千琛。鸡汤里下了催情药，完了，这下可怎么办？他们竟然有监控录像，这是怎么回事？陆家主，你女儿都干了些什么勾当？难道你不清楚吗？傻妹勾引千琛，还唆使我去毒害苏南桥和小乖。要不是事情败露，我到现在还蒙在鼓里。因为他是真心喜欢千琛。原来是你们陆家精心策划的一场阴谋！阴谋？你在胡说什么？我们才是受害者！你这么说，良心就不会痛吗？是你让你女儿勾引千琛的吧？胡说八道！陆家就落伍了，跟霍家联姻是你犯下的危机会，我没说错吧？你胡说！敢在霍家放肆，我绝不手软！我坚称，我跟你拼了！陆威，你疯了！你说的对，我是疯了。我怀了你的孩子，你却对我无情无义，我也不会让你好过的。微微，可不要乱来，小天出人命了。反正陆家也完蛋了，不如跟他们同归于尽。微微，你万万不可呀！你要是有个三长两短，我跟你妈怎么活呀？是啊。你要为你肚子里的孩子着想了，孩子，我才不要这个孽种！我坚称，为了你我付出这么多，你却偏要跟苏南桥这个贱人在一起，叫我得不到你，那我就杀了你！啊！来来来来来来放心吧，我知道你心里一直心怀愧疚，我已经原谅你了，一切都过去了。我告诉你一个好消息，苏氏集团已经把陆氏给收购了，陆微微也被警方抓了起来，这是他应得的报应。我愿天堂永远鲜花盛开。<笑>